പ്രൊഫസർ പി കെ രവീന്ദ്രനാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെൻഷന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനുള്ള നയപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു അത് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് വാസ്തവത്തിൽ പി കെ ആർന്ന് പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഫസർ പി കെ രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം വിവിധ കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആണ് പരിഷത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പരിഷത്തിന് റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി വിവിധ കോളേജുകളിൽ അധ്യാപകനായി രസതന്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കൂടാതെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തെ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ മുതിർ വളരെ സീനിയറായ പരിഷത്തുകാരനും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ രചയിതാവും പ്രഭാഷകനും മികച്ച അധ്യാപകനും ഒക്കെ ആയി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പി കെ രവീന്ദ്രനാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോ ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി പരിസര ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള അൻപത് വർഷം എന്ന കണക്കിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചു വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് മുതൽക്കാണ് ഇത്തരം ഒരു അവബോധം ലോക സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്നത് ശരിയാണ് എഴുപത്തി നാല് മുതൽക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജൂൺ അഞ്ച് പരിസര ദിനം എന്ന രീതിക്ക് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ സംഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് വരെ നീണ്ടു നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് വികസിത രാജ്യങ്ങളും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് ഇതായിരുന്നു മെയിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പ്രസക്തമെന്ന് തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാതായിരിക്കും പക്ഷെ എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ഈ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ സഹായകമാകുന്ന രീതിക്ക് അതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നതാണ് റേച്ചൽ കാൾസന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ സൈലൻസ് ലിങ് ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് എന്ന പുസ്തകം അതും അത് ഇറങ്ങുന്നത് എം ഐ ടി എന്നാണ് അതാണ് വളരെ പ്രത്യേകത മെസ്സേജസ് അറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ലോക സമൂഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് പരിമിതി ഉണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു പുസ്തകം വരിക എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി കൂട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സാധനം വന്നതെന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസിൽ രണ്ട് പേരുടെ ഇടപെടൽ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് വളരെയേറെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വളരെ ചെറുതെങ്കിലും ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയത് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് പോവർട്രി ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടർ അത് പൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഉള്ളത് വികസ്വര അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലാണ് എങ്കിൽ അതിന് കാരണം അവിടെയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടേ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഇന്ദിരാഗ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയത് അന്നത്തെ സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒലോഫ് പാമയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കും ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് വേൾഡ് ഡ്രോസ് ഓൺ ദി ആവറേജ് തേർട്ടി ടൈംസ് മോർ ഹെവിലി ഓൺ ദ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ
ദുർലഭമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തി കവർന്നെടുക്കുക എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് ആ ഡിസ്പാരിറ്റി വളരെ ഇതാവും എൻവയറൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് യഥാർത്ഥ കാരണക്കാർ ആര് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയി ഉണ്ടായില്ല എഴുപത്തിനാല് ജൂൺ അഞ്ചിന് ഈ ഡേറ്റ് വെച്ച് തീരുമാനമൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് എടുത്തൊരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു എന്ന സ്ലോഗൻ ആയിരുന്നു ഓൺലി വൺ എർത്ത് എന്നത് രസകരമായ ഒന്ന് ഇന്നത്തെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ സ്ലോഗനും ഓൺലി വൺ എർത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭൂമിയെ നമുക്കുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള നിരവധി വർഷങ്ങളിലെ യു എൻ ഇ പി ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മുദ്രാവാക്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഓൺലി വൺ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരേ ഒരു ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ അത് സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന രീതിക്കുള്ള നിരവധി കാര്യം അപ്പൊ ആ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുപത്തി രണ്ടില് സ്റ്റോക്കോമിൽ കൂടുന്നത് എഴുപത്തി നാല് മുതൽക്ക് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിസര ദിനം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു വരുന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുപത്തി രണ്ടില് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിരവധി നിരവധി കോൺഫറൻസുകൾ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് ഫുഡ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് വിമൻസ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അതുണ്ടായത് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു യു എൻ കോൺഫറൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അത് കൂടാതെ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയത് പക്ഷെ ഒരു കോൺഫറൻസ് പിൽക്കാലത്ത് വളരെ പ്രധാനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മോണ്ട്രിൽ പ്രോട്ടോകോളിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത ലോക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ സഹായത്തോടു കൂടി ഇടപെടലോടു കൂടി ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തി വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചത് ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷനെതിരെയുള്ള നയ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓസോൺ ഹോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുകയും ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷന് കാരണമാകുന്ന ഫ്ലൂറോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അവയുടെയും അതുപോലുള്ള റിഫ്രിജറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ നിർമ്മാണത്തിൽ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനും അവരുടെ വിപണനത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ലോക സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് പലരും പറഞ്ഞത് ഇനി വീണ്ടും വരൂ വരൂ എന്ന് അറിഞ്ഞൂട ആ ഓസോൺ ദ്വാരം ഇല്ലാതായി എന്നാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലാതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പക്ഷെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ആഗോളതാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും അത്തരത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഷോക്കോ അത് ബംഗ്ലാദേശിലാണ് അവർ ചേർന്നത് പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനമായ ഒന്നുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബ്രസീലിലെ റിയോഡി ജനുവറിൽ വെച്ച് ചേർന്ന എർത്ത് സമ്മിറ്റ് ആണ് എർത്ത് സമ്മിറ്റ് ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏക അവസാന അവസരം എന്ന മട്ടിലൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എം കെ പി എം കെ പ്രസാദ് മാഷൊക്കെ എർത്ത് സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ലഭിച്ചു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ലോക സമൂഹം ഈ കോൺഫറൻസിനെയും അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള നടപടികളെയും കണ്ടു പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ എർത്ത് സമ്മിറ്റിന് ശേഷം കൊല്ലം ഇപ്പൊ മുപ്പതായി എത്രയേറെ മുന്നോട്ട് പോയി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ ഏറെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം സംശയമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ നേരത്ത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ഈ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചാണ്
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ പ്രധാന അജണ്ടയായി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ് അജണ്ടയായിട്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വന്നിരിക്കുക ചില സംഭവങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയുന്നു നല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഐ പി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് യു എൻ എഫ് സി സി ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഐ പി സി സി ഉണ്ടായി ഐ പി സി സി ഉണ്ടാകുകയും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എല്ലാം കൂടി കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നവരെ ഇത് വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഈ ആഗോള താപനത്തെ കുറിച്ച് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് നടത്തി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പഠനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലെ ടിൻഡാളിന്റെ പഠനമാണ് ജോൺ ടിൻഡാൾ ടിൻഡാളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു പഠനമായിട്ട് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഇതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസിന് കാരണമാകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ടിൻഡാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പറിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്തുമാത്രം എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഇത്തരം വാതകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ന രീതിയിൽ കൂടി ടിൻഡാൾ പറയേണ്ടത് ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പ് മൂടി നമ്മൾ തണുപ്പത്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ ചെടികൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഇത്തരം ഒരു വാതകങ്ങളുടെ ആവരണം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അന്ന് ടിൻഡാൾ പറഞ്ഞത് അത് ആവശ്യവുമാണ് അത് പിൽക്കാലത്ത് കാണാം നമുക്ക് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ജലാശയങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ജലസ്രോതസ്സുകളൊന്നുമില്ലാത്ത മരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സഹാറ മരുഭൂമി പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് പൊള്ളുന്ന ചൂടും രാത്രി അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള തണുപ്പുമാണ് അനുഭവപ്പെടുക പകലത്തെ ആ ചൂടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്പമെങ്കിലും താപത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അവിടെ ഒരു വാതകവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നങ്ങ് തണുത്ത് ഐസിനേക്കാൾ താഴെ താപനിലയിലേക്ക് പോവുകയും എല്ലും നുറുങ്ങി പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് തണുപ്പ് വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആ തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിക്ക് അല്പം ചൂടിനെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ടിൻഡാൾ പറഞ്ഞത് അതിന് സാധ്യമാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വാട്ടർ വേപ്പറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പക്ഷെ വാട്ടർ വേപ്പറും നമ്മളിപ്പോ ക്ലൈമറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം വാട്ടർ വേപ്പറിന്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ ഒരു ലെവലിനപ്പുറം വർദ്ധിച്ചാൽ അത് മേഘമാകുകയും മഴ പെയ്ത് തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒന്നാണ് വാട്ടർ വേപ്പറ് അതിന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിലും അത് അപകടമല്ല അകരമല്ലാതാവുന്നത് അതില്ലാതാകുമെന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ടിൻഡാൾ ഇത് പറയുന്നതിനും ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലില് യൂറിസ് ന്യൂട്ടൺ ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിതാ പ്രവർത്തക എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി ഈ കാര്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അവർ ചെയ്ത നിസ്സാരി വളരെ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബൾബുകൾ ഒന്നിനകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിറച്ചു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്തു അപ്പൊ വായുവിന്റെ കൂടെ കുറെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തിനകത്ത് പ്യുവർ ആയി ഇത് രണ്ടും അടച്ച് ഒരു തെർമോമീറ്റർ രണ്ടിൽ ഓരോ തെർമോമീറ്റർ വീതം വെച്ച് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ മറ്റേ നേത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലായി അപ്പൊ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധന കാരണം ഇവിടെയുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കി അവർ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിൽക്കാലത്ത് ടെൻഡ് ടിൻഡാൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ പേപ്പർ കാണുന്നുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അക്നോളജ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയാതെ പോയത് പോട്ടെ ഇത് പലപ്പോഴും പല സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ടിൻഡാളിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഈ യൂനിസ് ഫുട്ടിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായത് അടുത്ത കാര്യമായ ഒരു കാര്യം ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ വേറെ ഒരു പക്ഷെ
ഈ തരത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രസൻസ് എങ്ങനെ താപനിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വിഖ്യാതനായ രസതന്ത്രജ്ഞൻ അരീനിയസ് ആണ് അരീനിയസ് പിൽക്കാലത്ത് നോബൽ സമ്മാനമൊക്കെ നേടിയ ആളാണ് അരീനിയസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഓൾട്ടറേഷനും വ്യത്യാസവും ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള കോറിയേഷൻ കണ്ടെത്തി പറയുകയുണ്ടായി അതും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് ശേഷമേ നോബൽ സമ്മാനം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയുള്ളൂ പക്ഷെ അരീനിയസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിരവധി ആളുകൾ പിന്നെയും ഇതിനകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെവൽ വർദ്ധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഥകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ആരോ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അന്നത്തെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ലിൻഡൻ ജോൺസൺ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ഇതിൽ ഗൗരവമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ നടന്നില്ല പലരും പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് വിശ്വാസം എണ്ണ കമ്പനികൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മോയ് എണ്ണ ഭീമന്മാരുടെ വശം അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വശംവരായ രീതിക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ചിലരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം വെയ്റ്റൻസി എന്ന അപ്രോച്ചിലൂടെ പോവുകയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നുള്ള ടേം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് വല്ലാസ് ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ വക്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം ഡബ്ല്യു സി ആർ സി തുടങ്ങിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഐ പി സി സി രൂപപ്പെട്ടത് എൺപത്തി ഒമ്പതില് എൻവയൺമെന്റ് ഡേയിലെ തീം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റി ടുവിലാണ് റിയോയിൽ വെച്ച് മറ്റേ യു എൻ എഫ് സി സി ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് ഇതല്ല ഏതായാലും ഐ പി സി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഉണ്ടായി ഒരാദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് വരുന്നത് എ ആർ വൺ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് അതുകൂടി വെച്ചിട്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സി രൂപമെടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർച്ചയായി എല്ലാ വർഷവും രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നടന്ന കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തോളാണ് സി ഒ പി ട്വന്റി സിക്സ് ഇത് കഥയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ ഡ്യൂബിയസ് ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെയേറെ സഹായിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അക്കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മാർഗരറ്റ് താച്ചർ മാർഗരറ്റ് താച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ രീതിക്ക് യു എൻ ഇടപെടലിന് സഹായകമാകുകയും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരാളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റായി എന്ന് തോന്നുകയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സയന്റിഫിക് ഡിസ്കോഴ്സസിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്ത കാരണം സ്വന്തം നാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് തടസ്സമാകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ പാരവെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ആ ലോബിയുടെ മുഴുവൻ നേതാവ് വരികയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം മാർഗത്താശ്രമനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിന് പറ്റിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ എൻവയറൺമെന്റിൽ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ സമന്വയം ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുണ്ട് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെയും അടിസ്ഥാന വാസ്തവത്തിൽ അത് തന്നെയായിരുന്നു വികസിത മുതലാളിത്ത സമൂഹങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് ധാരാളമായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയേറെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മറ്റ് ഹരിത ഗൃ
മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അവരിതിനകത്ത് കുറവ് വരുത്തിയേ പറ്റൂ എന്ന് ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടു അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്രമുഖമായ രാജ്യങ്ങൾ ചിലത് ഒപ്പിടാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക നയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒപ്പിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഫല ഫലപ്രദമായില്ല നടപ്പായില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ അമേരിക്ക നയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒപ്പിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവിടെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും അതിനോട് അനുകൂലമായ നിലപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്തത് ആ കാലത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡെമോക്രാറ്റ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അധികാരം മാറി മറ്റേ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് വന്ന് ബുഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചത് ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പാർട്ടിയും ഡെമോക്രാറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ വ്യത്യാസം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിലും മനസ്സിലായതാണ് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിടാൻ നേരത്ത് ഒബാമയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ ഒപ്പിട്ടു കരാറൊക്കെ നിലവിൽ വന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രംപ് വന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി കരാറിന് പിൻവാങ്ങിച്ചു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഡെമോക്രാറ്റ്സ് വന്നപ്പോ കരാറിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോവാൻ അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തുമുള്ള അവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട എത്രത്തോളമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എൻവയറമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഛോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ പുരോഗതിയൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയേറെയായിട്ട് നടന്നൊരു യോഗം ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ കോപ്പൻ ഹാഗലിലെ ഇത് കോപ്പൻ ഹാഗലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായും സാങ്കേതികമായുള്ള സഹായം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറ് ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ച് നൽകേണ്ടതുണ്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും അത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതുവരെ അത് നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലരും കണ്ടത് കോപ്പൺ ഹാഗൻ ക്ലൈമറ്റ് സമ്മിറ്റ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഏറെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായ വേറൊരു സാധനമായിരുന്നു ഡോ ദോഹയിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന സമയത്ത് ദോഹ റൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് അവിടെയും കർശനമായി എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്നത് വികസിത സമൂഹങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പായില്ല എന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ചേർന്ന ഒരു സാധനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടി പക്ഷെ പാരീസ് ഉടമ്പടി അവസാനമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിൽ നിന്നൊരു പിൻവാങ്ങലായിരുന്നു വികസിത സമൂഹങ്ങൾക്ക് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെയും അതുപോലെ അവികസിത രാജ്യങ്ങളെയും ഈ കാര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും സാങ്കേതികമായും സഹായിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് ബൈൻഡിങ് ആണ് എന്ന ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി അത് എല്ലാവർക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ ആ രീതിക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന മട്ടിലേക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അവർ കുറെ കാശ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ അവർ മൊബിലൈസ് ചെയ്യും ഏതാണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഇതുവരെ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു തോന്നുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് കൊല്ലം ആവാൻ പോകുന്നു ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴും സെവൻത് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ യോഗം ചേർന്നത് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിന്റെ നടപ്പാക്കൽ എത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം പക്ഷെ അതിൽ പങ്കെടുത്ത നിരവധി പേര് പ്രത്യേകിച്ചും കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തകർ അവരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതൊരടുത്ത് എത്താൻ പോകുന്നില്ല ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ആകരുത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആകുമ്പോഴേക്ക് താപനിലയ ഉള്ള വർധനവ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ ഒറ്റ കൈക്ക് രണ്ടിലെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചന അതും നടക്കുന്ന മട്ടില്ല ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പല എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മൂന്നര ഡിഗ്രിയോ നാല് ഡിഗ്രിയോ വരെയൊക്കെ തന്നെ ഇത് അവസാനിക്കാൻ സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇത് ഇവ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പ
എന്നതിനൊരു മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഏർപ്പാടായിരുന്നു അത് അതിലൊപ്പിടാത്ത പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് കാരണം മീഡിയ നിമിഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുള്ളത് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കാണ് അരി ഉണ്ടാക്കുന്ന നെൽകൃഷി നടത്തുന്നിടത്ത് കന്നുകാലികൾ ധാരാളം എടുത്ത് ആ കാര്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് പോകുന്നില്ല അതൊരു ട്രാപ്പാണ് എന്ന് പോലും ചിലർ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർബൺ എമിഷനും അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് മീതയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായി ബോധപൂർവം വികസിത സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അമേരിക്കയും ചെയ്ത കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ അവിടെ വെക്കട്ടെ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മാത്രം കുറച്ചൊന്നും പറയും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വശത്തേക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പ്രത്യേകിച്ചും താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്നത് ജലനിരപ്പ് ഉയരുക ഐസ് ഉരുക ആർട്ടിക്കിലും അന്റാർട്ടിക്കിലും ഒക്കെയുള്ള പോളാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഐസ് ഉരുകും ഹിമാലയത്തിൽ ഐസ് ഉരുകും ഈ ഐസ് ഉരുകി വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടും താപനില വർധനവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ടും ജലനിരപ്പ് ഉയരും അങ്ങനെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ധാരാളം വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോകാം കേരളത്തെ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് വരെ നടത്തിയുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആയിട്ട് നാല് ജില്ലകളെയാണ് അവർ കണ്ടുവച്ചത് ഒന്ന് ആലപ്പുഴയാണ് രണ്ടാമത്തതും ഇടുക്കി ദൻ വയനാട് പാലക്കാട് ഇത് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ രസകരമായൊരു സാധനം ആലപ്പുഴ വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ തോടും കായലും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് പറയാം വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് കൊച്ചിക്ക് ചുറ്റും അത് എവിടെ വരെ എത്തുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇടുക്കിയും വയനാടും പ്രശ്നം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെയുള്ള വാണിജ്യ വിളകളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് അവയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഉൽപാദന ക്ഷമതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഒരു ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടായാൽ നെല്ലിന്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമതയിൽ ആറ് ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും നെൽകൃഷി നടത്തുന്ന കർഷകർക്കൊക്കെ വലിയ സാമ്പത്തിക പരാധീനത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട് അപ്പൊ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കന്നുകാലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി മേഖലയിലാണ് ഒരുപക്ഷെ വളരെ കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവയിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നത് ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്ലോകം ഏകാരോഗ്യം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാകുന്നു എന്നുള്ളത് മൃഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായ രോഗ സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സോണോട്ടിക് ഡിസീസ് അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലോക സമൂഹത്തെ മൊത്തം ഒന്നായി കണ്ട് വൺ വേൾഡ് വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ അർത്ഥതലം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സമുദ്രമാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ നല്ല പങ്കിനെ ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും ചൂടിന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സമുദ്രം ആഗ്രഹം ചെയ്യുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ ആസിഡിറ്റി വർദ്ധിക്കും പി എച്ച് കുറയും ആസിഡിറ്റി കൂടും അപ്പൊ ആസിഡിറ്റി കൂടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്തുള്ള പ്ലാനിറ്റംസ് പലതും ഇല്ലാതാകുകയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മത്സ്യസമ്പത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും തീരദേശത്തോട് ചേർന്നുള്ള മത്സ്യസമ്പത്തിന് ഇത് വളരെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും അവിടെയുള്ള ജല പ്രവാഹങ്ങളിലും വ്യത്യാസം വരും താപനിലയിലും വ്യത്യാസം വരും ഇത് അതിഥ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രണ്ട് താപനിലയുമായി വ്യത്യാസം പെട്ടിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ആളുകൾ പറയുണ്ടായി ഇവിടെയൊക്കെ ചാളയും അയലയും ഒക്കെ വളരെ കുറവായി കിട്ടാൻ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗുജറാത്ത് പ്രദേശത്ത് ധാരാളമായിട്ട് ചാള കാണുന്നു മത്തി കാണുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് 
മിഴുതിന്റെ അപകടം എന്ന് പറയുന്നു നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അതിനേക്കാൾ അപകടമാണ് അപ്പൊ ഓരോ ഹരിത ഗൃഹ വാതകത്തിനും അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെട്ട് ആണ് എത്ര കാലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കും എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ വീണ്ടും ക്ലൈമറ്റ് മാറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാല ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചൂട് കൂടി ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക കൂടുതലായി എയർ കണ്ടീഷണറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഫാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതിക്ക് വേണ്ടി കത്തിക്കുന്ന കൽക്കരി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ചൂടിന് പകരം ചില ചില പ്രദേശത്ത് തണുപ്പായിരിക്കും കൂടുതൽ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ റൂം ഹീറ്റിംഗ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും റൂം ഹീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഇന്ധനം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ആ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായി കാർബൺ എമിഷൻ വർദ്ധിക്കും അത് ആഗോളതാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്ന രീതിക്ക് ഇത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു പോവുക എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക പിടിച്ചു നിർത്തുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കാർബൺ എമിഷൻ കഴിയാവുന്ന അത്ര കുറയ്ക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ കാർബൺ സെക്യുസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ഏതെല്ലാമാണ് സാധ്യമാകുന്നത് അതിലേക്കൊക്കെ പോവുക നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം കഴിയാവുന്ന അത്രയും മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മരങ്ങൾക്കാണ് പച്ചില സസ്യങ്ങൾക്കാണ് കാർബണെ ആകരണം ചെയ്യാൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആകരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുള്ളത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലതാണ് അത്രയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയും പക്ഷെ അത് ആ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ആഗോള താപനത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തും പണ്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആഗോള താപനം മരമാണ് മറുപടി പക്ഷെ എൻ്റെ ക്ഷീണം ഇതാണ് മരം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷെ മരം കൊണ്ട് എത്ര മരം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ എമിഷന് മുഴുവൻ തടയാൻ പറ്റുമെന്ന് എത്ര കാർബൺ വേണമെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ മരം വെച്ച് അതിനെ കുറയ്ക്കും എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് വന്നു പെട്ടാൽ അത് അപകടമാണ് ഇനി ചെടികളോ മരങ്ങളോ വെക്കാൻ സാധ്യമായ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മരം വെച്ചാലും ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ വളരെ ചെറിയ അളവിന് മാത്രമേ വലിച്ചെടുത്ത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം കാർബൺ എമിഷൻ സീറോ ആകുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായേ പറ്റും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല ഭൂമിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇല്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് ജീവന്റെ ആധാരം അപ്പൊ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം പക്ഷെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയാൽ അത് അപകടമാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം ഡയലക്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യവസായ വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിനടുത്ത് പി പി എം ആയിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഇന്ന് അത് ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി പതിനാറ് നാനൂറ്റി പതിനേഴ് പി പി എം ലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ റേറ്റ് പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് അഞ്ഞൂറ് പി പി എമ്മിന് മുകളിൽ പോയേക്കാം അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് തീരെ കൂടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലൈമറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയുള്ള പലരും പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഫോസൽ ഇന്ധനവും കുളിച്ചെടുക്കരുത് പലയിടത്തും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കൽക്കരി പലയിടത്തും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഓയില് ഇതൊക്കെ തന്നെ മണ്ണിനടിയിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ട് ഇനി കുളിച്ചെടുക്കണ്ടാന്ന് വെക്കാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ചു പോകുന്നത് അത് എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഏരിയാസ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും എങ്ങനെയാണ് ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറച്ച് കുറച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും ഊർജ സ്രോതസ് റിന്യൂവബിൾ
പക്ഷെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഏത് തീരുമാന ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനകീയവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ എനർജി ഉണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷെ അത് ഇത്തരത്തിൽ കാർബൺ എമിഷന് കാരണമാകുന്ന രീതിക്കുള്ള എനർജി ആവുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു സോഴ്സസിലേക്ക് സോളാറിലേക്ക് വിൻഡ് എനർജിയിലേക്ക് അത്തരമുള്ള എന്താ ബദല ഊർജ രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു വലിയൊരു അളവ് വരെ സോളാർ എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിചാരം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗീഗാവാട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ വളരെ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അടക്കം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അതൊരു സൗര പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പുരപ്പുറത്തും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഒരു ബദലായിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഇത് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ എനർജി കൺസംഷൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വളരെ അതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചാൽ അപ്പൊ എനർജി എഫിഷ്യൻറ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത വരും മനസ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അതിന് അടുത്ത കാലത്ത് എല്ലാവരും ഫിലമെൻ ബൾബുകളൊക്കെ മാറ്റി എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറണ്ട് ബില്ല് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കുറയുന്നില്ല എന്നാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് ബില്ല് പഴയതുപോലെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ചിലയിടത്ത് അല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു ഫിലമെൻ ബൾബ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോ പകരം അഞ്ചോ ആറോ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിലമെൻ ബൾബ് പലപ്പോഴും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി നൂറ് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ആണ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഇത് ഒമ്പത് വാട്ടല്ലേ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാറുമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വീട് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളും മുറിക്കകത്ത് ഹോളിനകത്ത് ലൈറ്റിംഗ് വെളിച്ചമില്ല ബൾബ് ഇട്ട് കത്തിക്കാതെ വെളിച്ചം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളായാലും മീറ്റിംഗ് ഹാളുകളായാലും കോൺഫറൻസ് ഹാളുകളായാലും അതിനൊക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഒരേ സമയത്ത് കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ വെളിച്ചം കിട്ടൂ വേറെ വെളിച്ചം വരാൻ ഒരു ഒഴിവും അവസരവും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കെട്ട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചില സങ്കേതങ്ങളും ചില രീതികളും ഗൗരവമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും എനർജി കൺസ്ട്രക്ഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ സായിപ്പാണ് ഗ്ലാസ് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കെട്ടിടം പണിതിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഗ്ലാസ് അവരാ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നതിന്റെ കാരണമായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സൂര്യപ്രകാശം അതിനകത്തേക്ക് വരട്ടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ചൂടകത്ത് എത്തും ഒരു ചെറിയ ഹീറ്റിംഗ് അവിടെ കിട്ടും ചൂട് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകില്ലല്ലോ അവിടെ അല്പം വാമായിട്ട് നിൽക്കും അത് തണുപ്പ് രാജ്യമായതുകൊണ്ട് വാത്ത് നിലനിർത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നു അവര് പതൊക്കെ നിർത്തി അവിടെയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഫാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും സായിപ്പിനെ അനുകരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ കെട്ടിടം പണിത് ചുറ്റുമാകെ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് എന്നിട്ട് ആ കെട്ടിടം അങ്ങ് ഹോള് റൂം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങ് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗോള താപനത്തെ കൂട്ടുന്നതിന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വരികയാണ് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രീതിക്ക് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് വന്നാൽ കാണാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലരെങ്കിലും പറയുണ്ടായി നമ്മുടെ നഗരവൽക്കരണം വലിയൊരു അളവ് വരെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ധാരാളം ഒരു പുതിയ ഫാഷൻ എന്ന രീതിക്കൊക്കെ തന്നെ ഡാർക്ക് കളേഡ് ആകുന്ന സർഫസുകൾ ഇപ്പൊ ഡാർക്ക് കളേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല വീടിനാരും ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കടും ചുവപ്പ് കടും മഞ്ഞ കടും നീല കടും
അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ പകൽ സമയത്തുള്ള ചൂടിനെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു വെച്ച് രാത്രി ആവുമ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ചിട്ടയായ ഭംഗിയായി വലിയൊരു നഗരപ്രദേശത്ത് വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം റോഡുകൾ ഉണ്ടാവും കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ധാരാളം ചൂട് അവിടെ തന്നെ കെട്ടി നിൽക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ നഗരപ്രദേശത്തിന് തൊട്ട് പ്ര അടുത്തുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ അല്പം ചൂട് കൂടിയിരിക്കും ഇതിനാണ് അവരൊരു വാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അത്ര പ്രസക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ അർബനും റൂറലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ വളരെ കുറവാണ് അതുമല്ല വൻകിട നഗരങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന വൻകിട നഗരം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നഗരവും കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഫിനോമൻ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉദാഹരണത്തിൽ എടുക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഗ്ലോബലായിട്ട് കാർബൺ എമിഷന്റെ മോർ ദൻ നയൻ പെർസെന്റ് മോർ അറൌണ്ട് നയൻ പെർസെന്റ് സിമെന്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സിമെന്റ് രണ്ട് രീതിക്ക് കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയലിൽ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ഇപ്പൊ ലൈം സ്റ്റോൺ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി കരി കത്തിക്കും കൽക്കരി കത്തിക്കും അതിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സിമെന്റിന്റെ കൺസംഷൻ കൂടി കൂടി വരും തോറും ആ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് കൂടി കൂടുതലായിട്ട് വരും തോറും നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരായിട്ട് വരും അപ്പൊ കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സിമെന്റിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും സിമെന്റിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായ നിർമ്മിതികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും രണ്ടു പേർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ അടിയുള്ള വീടുണ്ടാക്കുക മുതലായ ആഡംബരങ്ങൾ വിദൻ ഇൻവേർട്ടർ കോമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ധാരാളം പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഒക്കെ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകാൻ പദ്ധതി വീട്ടിരിക്കുകയാണ് മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് വയനാട്ടിലാണ് ആദ്യം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയത് അപ്പോ ഇടുക്കിയിലെ മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയർ കോളേജിലെ ടീം കൂടിയാണ് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സുൽത്താൻ ബന്ദേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആ രീതിക്ക് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു അവരും ഈ വർഷം കൊണ്ട് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകാൻ വേണ്ടി പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പഞ്ചായത്ത് എല്ലാവരും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകാറ് പക്ഷെ ഇത് വരുമ്പോൾ വളരെ പ്രകടമായി നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഊർജം ഗതാഗതം ആദ്യമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിത ചര്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് കൂടി ഉണ്ടാവും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കുറെ കൂടി പ്രസക്തമാണ് കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ എത്ര കാർബൺ ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കണക്കൂട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അത്ര ശരിയല്ല എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് ഉൽപാദനത്തെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയിട്ടാണോ കാർബൺ എമിഷനെ കണക്കാക്കേണ്ടത് അതോ ഉപഭോഗത്തെ അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ആരാണോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപഭോഗിക്കുന്നത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ തലയിലായിരിക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് ചേർത്തേണ്ടത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അയാളുടെ തലയിലല്ല ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ ബേസ്ഡ് കാൽക്കുലേഷനും കൺസ്യൂമർ ബേസ്ഡ് കാൽക്കുലേഷനും തമ്മിൽ ആഗോളകാലത്തിൽ തന്നെ തർക്കം നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ നിരവധി ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫാക്ടറികളൊക്കെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ ഉൽപാദനം നടത്തി ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ കണക്കിൽ അവരുടെ കാർബൺ എമിഷൻ കുറയും അവരുടെ കാർബൺ എമിഷൻ ഒക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും മറ്റൊക്കെ തലയിൽ വരികയും ചെയ്യും അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വെച്ച് ആർഗ്യുമെന്റ് വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന് അത് വളരെയേറെ പ്രസക്തമാണ്
ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ തർക്കിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ചിട്ടയായിട്ട് തർക്കിക്കേണ്ടത് കണക്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം മൂന്നാമത്തെ കണക്കിൽ വരുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണ് പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ ഒരു സിംഗിൾ രാജ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചൈന രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് യു എസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പക്ഷേ പ്രതിശീർഷ കാർബൺ ഉപഭോഗമാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് കണക്കിലെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആഗോള ശരാശരിയുടെ മൂന്നിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഭോഗം ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് നാല് പോയിന്റ് എട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് താഴെയാണ് അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഇത്രയേറെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ മൊത്തം പുറത്തു വിടുന്ന കാർബൺ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ വളരെ വലിയ അപകടകാരിയായ ഒരു രാജ്യമായി മാറുകയും ആ അപകടം ഉടനെ തന്നെ തിരുത്തണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ നെറ്റ് സീറോ എമിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യ നെറ്റ് സീറോ ആകാം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും നിരവധി വികസിത രാജ്യങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആണ് ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈന രണ്ടായിരത്തി അറുപത് പക്ഷെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പോകാം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തടയ്ക്കുണ്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ യുദ്ധം ഉക്രൈനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫ്യൂലിന്റെ വിലയൊക്കെ വർദ്ധിച്ചത് മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടിയത് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ചർച്ചകൾ വളരെ കേൾക്കാനായിട്ട് വലിയ രസമായിരുന്നു തക്കാളിക്ക് നൂറ് റുപ്യ കൂടുതൽ വിലയായി പയറിന് നൂറ്റി പത്ത് റുപ്യായി സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ നിന്ന് വരുന്നില്ല ജെ അരിയുടെ വില വല്ലാണ്ട് കൂടി അപ്പൊ ഒരു മാർക്കറ്റുകാരൻ മാർക്കറ്റിലെ കച്ചവടക്കാരൻ പറയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആന്ധ്രയിലെ മില്ലൊക്കെ പൂട്ടിക്കിടക്കില്ല അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താ ആന്ധ്രയിലെ മില്ലൊക്കെ പൂട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണം അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൽക്കരി കിട്ടാണ്ടായി അപ്പൊ കൽക്കരി കിട്ടാണ്ടായി കൽക്കരി ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ കൽക്കരി കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന താപനിലയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടായി ആ താപനിലയത്തിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട വൈദ്യുതി കിട്ടാണ്ടായി വൈദ്യുതി കിട്ടാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ റൈസ് മില്ല് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടായി റൈസ് മില്ല് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ജെ അരി ഇല്ലാണ്ടായി നമുക്ക് ഇവിടെ അരി ഇല്ലാത്ത വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രകടമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് ഇവിടെ അരിയുടെ വില കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിലെ അരിയുടെ വില കൂടുക എന്നത് എങ്ങനെ ഈ ആഗോള താപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രസം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇനി കൽക്കരി ഒന്നും കത്തിക്കണ്ട പറ്റുമോ അപ്പൊ കൽക്കരി കത്തിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് അല്ലാത്ത ധാരാളം വീടുകൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും വൈദ്യുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഒരു ബാലൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പലതും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും അതേസമയം പരിസ്ഥിതിയെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അധികം കടന്നു പോകാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള പ്രൂഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും അത് ഓരോ ദിവസവും തീരുമാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിക്കായാൽ പറ്റുകയില്ല ആഭ്യന്തരമായുള്ള കൽക്കരി ഉപഭോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക പിറ്റേ ദിവസം ആ തീരുമാനമൊക്കെ മാറ്റി നേരെ ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കൽക്കരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക ഓസ്ട്രേലിയൻ കൽക്കരി ഇന്ത്യൻ കൽക്കരിയൊക്കെ നല്ലതാണ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആന്ത്രോസൈറ്റ് കൽക്കരിയാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ നല്ല പങ്കും ബിറ്റുമിനസ് ആണ് നെയ്വേലിയിലുള്ളത് ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ക്യാഷ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കുറവായിരിക്കാം വളരെ വലിയ അതോടുകൂടി തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി എൻ ജി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സി എൻ ജി ഓട്ടോറിക്ഷയും മറ്റും ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ നെഞ്ഞിത്തടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി സി എൻ ജിക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് അമ്പത് റുപ്യ കൊണ്ട് വില കൂട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എടുക്കേണ്ട ചില സാക്രിഫൈസസ് ഉണ്ട് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഇത് നമുക്ക് അത്രയും നിർച്ച ഇതിനെ നിലനിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സി എൻ ജിയുടെ വില കൂട്ടാണ്ട് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുട
ഈ പോകുന്ന ഈ പറയുന്ന പോളിസി കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ അപ്പൊ റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാറോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സുകളിലൂടെ എനർജി മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കൺവെർഷൻ നടത്തി ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് വേണം വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായോ ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായോ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതാവാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ആ പോളിസി വ്യക്തമാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ലോക സമൂഹം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ചും കേരള സമൂഹം മാറുകയും ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ വലിയൊരളവ് വരെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഊർജം അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ എമിഷന് കാരണക്കാരാവുന്നത് അത് കണ്ടെത്തി അതൊക്കെ കുറവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകണം ആ ശ്രമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ലോക സമൂഹത്തിലൂടെ എത്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ശാസ്ത്രായുധ പരിഷത്ത് അപ്പൊ കേരള സമൂഹത്തോട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിയാവുന്നത്ര വേദികളിൽ സംസാരിക്കാനും ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലാവസ്ഥയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറ്റില്ല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒരിടത്ത് മാലിന്യം കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണ് കരമാലിന്യമായാലും ലവമാലിന്യമായാലും അത് ലീക്കംബോസ് അതിൽ നിന്ന് മീതൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ലോകകുലമാകുന്നതിന് കാരണമാകും ആഗോളതലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷന്റെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിലേറെ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആഗോള താപനത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ മലിനീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരിക അത് പാരിസ്ഥിതികമാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തടയുന്നതാണ് ആഡംബര ശീലവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ പാദമുദ്ര കുറയ്ക്കുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര കേരളം വേണം ഇന്ന് ഉള്ള കേരളീയർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവില്ല നാലോ അഞ്ചോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും എന്ന രീതിയിലാണ് കാരണം ഭൂവിസ്തൃതി കൂടുന്നില്ല ജനസംഖ്യ കൂടുകയും ചെയ്യും കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് വർദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം കാര്യമല്ലല്ലോ ലോക ജനസംഖ്യ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യ സ്വാഭാവികമായും എൻവയോൺമെന്റൽ ഡീഗ്രേഷൻ കാരണമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനും ആഗോളതാപനത്തിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യും അവർക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുവകകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും അവരെല്ലാം പുറത്തു വിടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കേണ്ടതും വരും അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നതും അയാൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നതുമായ സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയാണ് അയാളുടെ പാദമുദ്രയായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫുട്പ്രിന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം വിസ്തൃതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതിന്റെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയിലും കാര്യമായി വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ ജൈവ ജൈവശേഷി സ്ഥിരമായി നിൽക്കുക പക്ഷെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജൈവശേഷി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് കിട്ടിയ പാദമുദ്ര അല്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുക സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡിനോമിനേറ്റർ വർദ്ധിച്ചു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആവശ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇതൊരു പക്ഷെ സാധ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണം ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിൽ ഭാഗമാണ് നിർത്തുന്നു നന്ദി മാഷെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ലളിതമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരായിട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങക്ക് അന്യൂ ചെയ്തിട്ട് സംശയങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ചോദിക്കാം ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങാം മാഷെ കാർബൺ ട്രേഡ് എന്ന
എങ്കിലും അത് മൊത്തം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തില്ല പാരീസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാരണം അത് രണ്ട് രീതിക്കാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു വികസിത രാജ്യം അവരുടെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവികസിത രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു അവിടെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഉൽപാദന പ്രവർത്തനം ഈ കമ്പനിക്കാർ നടത്തുന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ റിഡക്ഷൻ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു അവർ ക്ലെയിം ചെയ്ത് അതിന് കാശ് കൊടുക്കി കൊടുത്തിട്ടോ മറ്റു രീതിക്കോ കാർബൺ ട്രേഡ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ അവികസിത രാജ്യത്തിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കാർബൺ സ്പേസ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത്ര കാർബൺ സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങൾ ഓക്കിപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അവശേഷിക്കുന്ന സ്പേസ് അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു അവികസിത രാജ്യത്തിൻ്റെതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പേസിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങളങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാശ് പിടിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വാടക ഇത് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഇത് കണത്തി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാർബൺ റിഡക്ഷന് കാരണമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവികസിത രാജ്യം ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വികസിത രാജ്യം ട്രേഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കാർബൺ ട്രേഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ എമിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൂട്ടുകളിൽ ഈ ഡബിളിങ് ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് പാരീസിലെ ചർച്ചകളിൽ പലരും ഉണ്ടായത് ഇതൊരിക്കലും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ല കാരണം ഒരു വികസിത രാജ്യം അവരുടെ കാർബൺ എമിഷൻ യാതൊരു രീതിക്കും കുറയ്ക്കാതെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാനുള്ള നെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ശ്വസിക്കുമ്പോ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നോ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദേ വിൽ ബി എമിറ്റിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേറെ നിരവധി പ്രക്രിയകളിലൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെടികളായിരിക്കാം ചെടികൾ കൂടാതെ പല മറ്റു രീതികളും ഇപ്പൊ പലരും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ആ കമ്പോസ്റ്റ് മുഴുവൻ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹ്യൂമസ് ആണ് കാർബൺ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും സോയിൽ എൻറിച്ച് ആവും കാർബൺ കൊണ്ട് ഇതിനെ ചിലർ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്ക് കാർബൺ ഫാമിംഗ് ആണ് അപ്പൊ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര കാർബൺ ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് കാർബൺ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുക അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കാർബണിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ എമിറ്റ് ചെയ്തത് ഇത്ര യൂണിറ്റ് ആയിരം യൂണിറ്റ് കാർബൺ ആണ് ആയിരം യൂണിറ്റ് കാർബണും ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു അപ്പൊ മൊത്തം സിസ്റ്റം എത്രയാണ് കിട്ടുക കണക്കൂട്ടുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാ നെറ്റ് ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത് ബാക്കി പൂജ്യം എമിറ്റ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ അവിടെ അബ്സോർവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ശിഷ്ടമായിട്ട് ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതാണ് സാറേ ഞാൻ ഷാജി ഒരു പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് സാറേ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി വലിയൊരു ഭാഗം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് കൽക്കരി കത്തിക്കുന്ന നിലയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അത് അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പട്ടികയിലാണോ വരിക അതോ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ഇന്റെ ചെലവിലാണല്ലോ വരിക കാരണം ഈ കേരളം നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ ആണെന്നോ നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ ആണെന്നോ തരത്തിൽ കണക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴും സാർ അറിയാം എനിക്ക് ഇത് പറയാം അതാ ഞാൻ നേരത്തെ ഷാജി പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവിടെ മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തർക്ക വിഷയമാണ് നമ്മള് പരിഷത്തിറക്കിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു വശം ഒരു ഒരു ലേഖനത്തിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ ബേസ്ഡ് ആകണമോ പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആകണമോ ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ
മടക്കെടുപ്പിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ പെട്രോളിന്റെ കാര്യത്തിലും പറയാം പെട്രോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പെട്രോൾ അല്ലല്ലോ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് വന്ന പെട്രോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ എന്ന് വന്ന പെട്രോളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് അവന്റെ പേരിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാം ഇത് വളരെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിമാനയാത്ര അത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് കണക്കാക്കുക മെർക്കൻറ്റൈൽ ഷിപ്പിംഗ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും കണക്കിൽ ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഡിസ്പാരിറ്റി വരുന്നത് ഈ ഷിപ്പിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ട്രാവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വളരെയേറെ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിരവധി രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ വികസ അവികസിത രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ആഭ്യന്തര യാത്രയ്ക്ക് പോലും എയർ ട്രാവൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ലാത്തതും വിമാനത്തിൽ കയറുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പല ആളുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ എല്ലാവരും ക്രെഡിറ്റിലേക്കാണ് ഈ സാധനമൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് കുറെ അധികം പൊളിറ്റിക്കലാണ് കൃഷ്ണപ്രകാശ് മാഷാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട് നാമ ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളും വികസന രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിലുള്ള ഈ കാർബൺ എമിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉപഭോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളും അതിന് ചർച്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിബേറ്റുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയുള്ള സമ്പന്നരും സമ്പന്നരല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അല്പമൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശുക്കി ഒരു ശാസ്ത്രാത്ത പരിഷത്തുകാരൻ അല്പമൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശുക്കി ജീവിക്കുന്നവനോ അതുമാതിരി ഇവിടെ ദൂർത്തും ധാരാളിത്തം കാട്ടുന്ന ആളുകളും തമ്മിൽ നിന്ന് ഈ പണം ഈടാക്കാൻ ഒരു കാർബൺ ടാക്സ് പോലുള്ള പണം ഈടാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു എന്റെ സുഹൃത്തെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കഥ വെച്ചറിയാമല്ലോ അപ്പോ കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് ടൈംസ് മാഗസിനിൽ വായിച്ച ഒരു ലേഖനം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധാരാളികള് ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നാണ് അതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അങ്ങനെ ആ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ പേര് ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഹേ ബിഗ് സ്പെൻഡേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ പഴയ തലമുറയുടെ ഒക്കെ മുദ്ര മന്ത്രം എപ്പോഴും സേവ് 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 എന്നായിരുന്നു സമ്പന്നരായ കുടുംബങ്ങളിൽ പോലും കാശ് ചെലവാക്കാതെ കൃഷിക്കന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവരുടെ മന്ത്രം സ്പെൻഡ് 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 എന്നായി എന്നാണ് ആ ലേഖകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിപ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രമാണിമാരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് അത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഏതായാലും നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ സർക്കാരുകൾക്കില്ല ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സർക്കാരിനില്ല നിരവധി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കില്ല ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അങ്ങനെ ടാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമോ അധികാരമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ല നമുക്കത് നമുക്കതിനുള്ള ഒരു പ്രമേയം പുറപ്പെടുത്തൂടെ നമുക്കങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാം അതെ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം അതായിക്കോട്ടെ സാർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള സങ്കല്പവുമായി നെറ്റ് സീറോ എമിഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിക്ക് ആരെങ്കിലും വളരെ കൂടുതൽ കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിശാലമായ തലത്തിൽ അയാൾ ഒരു സാമൂഹിക ദ്രോഹിയാണ് ആ ദ്രോഹ പ്രവർത്തനത്തിന് അയാളെ ശിക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലായിട്ടാണ് മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നോക്കിയില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പരിപാടിക്ക് പോയാലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പതിനാലാം പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ തന്നെ സംസാരം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ തുടക്കത്തിലൊരു അവരൊരു കണക്കുണ്ടാക്കി ആ കണക്കിനനുസരിച്ച് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അതിന്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പലരും പൊതുവിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല
ആ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് കൂടു കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം അവർ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി അറിയോ നമുക്കൊരു മാതൃക കാണിക്കാ കാണിച്ചു വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെ അത്ര ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അതേ സമയത്ത് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് ഇത് ഏത് കാര്യത്തെയും ഒരു എന്താ പറയാ മോശം കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം നോക്കി കാണാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഒരു നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ആശയവുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നതിന് രണ്ട് തലവ് ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നിരവധി ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു പക്ഷെ അവർ ശ്രദ്ധയിൽ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ കാർബൺ എമിഷന് കാരണമാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം നമുക്കെല്ലാം പറ്റുന്ന കുഴപ്പ ഇതല്ലേ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കുന്ന രീതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാതെ പോവുക ചെയ്യുന്നത് പത്തിരുന്നൂറ് കൊല്ലം എടുത്തില്ല ഈ മെസ്സേജ് സയന്റിഫിക് സർക്കിൾസ് പറഞ്ഞത് ആളുകൾ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഈ കൂട്ടിൽ ഒരു ടേം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് സ്കെപ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ആന്ത്രോപോജനിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നിസ്സാരാണ് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പൊ അത് വേറെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഈ സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരിതൊക്കെ വെച്ച് പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ പതിമൂന്നാം പതിമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണെന്ന് കണ്ടു അതുകൂടി ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മോഡലിനെ കൊണ്ടുപോകണം ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് സീറോ ആകേണ്ടത് അപ്പൊ എമിഷന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതൊരു പഠനമാണ് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് വാല്യൂ ഇതിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തുകാർ ചെയ്ത കാര്യത്തെ വളരെ വലിയ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സാധനം കൂടി കാണാമായിരുന്നു മാങ്കുളത്തുകാർ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഇതും കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൂടി കൂട്ടണം വനവൽക്കരണം മാത്രമാണ് പ്രധാനമായ ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിക്ക് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ മീനങ്ങാടിക്കോ സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്കോ അവിടെയുള്ള നിരവധി പഞ്ചായത്തുകൾക്കോ സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ വനവൽക്കരണം നടത്താൻ തീരദേശത്തോ മിഡ്ലാൻഡിലുള്ള നിരവധി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഭൂമിയില്ല അല്ലേ അതുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇതേ കാര്യം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാർബൺ ന്യൂട്രലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇതിന്റെ ചർച്ചകളും ഇപ്പൊ കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഇതിന്റെ ചർച്ചകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു പ്ലാനിങ് മീനങ്ങാടി മോഡല് വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മളിപ്പം വീടുകളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുള്ള വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം എവിടെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നാപ്കിനുകളുടെ ഡിസ്പോസലാണ് ഇപ്പൊ നാപ്കിനുകളുടെ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എല്ലാം കത്തിച്ചു വിടുകയാണ് കത്തിച്ചു വിടുകയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ശരിക്കും ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ കത്തിച്ചു വിടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് വിവിധ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ റോഡരികിലും നമ്മുടെ പറമ്പിലും ചപ്പ് ചവറുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാര
ശ്രീജ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് നമ്മളുടെ എത്രയോ തലമുറകളായിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പറമ്പില് ചപ്പു ചവറുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ ഇലകൾ കരിയൽ കിടന്ന് ഉണങ്ങിയ കരിയൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിച്ചു കൂട്ടി ഒരു മൂലയെ കയറ്റിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കത്തിക്കുക ഇതൊരു ശീലമായി അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും കുറെ ചപ്പു ചവറുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് വിഷുവിന് കത്തിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് നിർബന്ധം വടക്കോട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ശീലം ഈ കരിയൽ അടിച്ചു കൂട്ടി കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമായി എന്ന് ശീലിച്ച ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ ചോദിക്കും പകരം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ കരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് മത്സ്യങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അത് സഹായിക്കും അത് പതുക്കെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമസ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലെ കാർബൺ എൻട്രി ചെയ്യപ്പെടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധത്തിലേക്ക് പതുക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ശ്രീജ പറഞ്ഞു ഇത് ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ എങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പത്ത് ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇഷ്യൂവിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു ഒന്ന് എനർജി രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹെഡിൽ വരുന്നില്ല ഇനിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ വരാനുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് കത്തിക്കില്ലാണ്ട് വഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കത്തിക്കേണ്ടി വരും നാപ്കിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി നിൽക്കുന്നത് നാപ്കിന് പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ചില പ്രായക്കാർക്കല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് കൊച്ചൂട്ടുകളുണ്ട് പാമ്പേഴ്സും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രായമായ ആളുകൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അല്ലേ എൺപത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറും വയസ്സായ ആളുകൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ ബെഡിൽ നിന്നും ചീത്തിയാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ അതെങ്ങനെ കത്തിക്കാതെ കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ നാളെ ഏതെങ്കിലും രീതി കണ്ടെത്തി എന്ന് വരാം അതുവരെ എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയതാണ് നിങ്ങൾ അത്രയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഇരട്ടി കാർബൺ എമിറ്റ് കാർബൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇടപെടൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ പത്ത് മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച മരങ്ങളുടെ എണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടും നമ്മള് ഓരോ വർഷവും ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി മരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കുഴിയിൽ പിറ്റേ വർഷം ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി മരം വെക്കുന്ന രീതിയാണ് മരത്തിന് ഒരു രക്ഷാകർത്താവ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പാരന്റിങ് ഓഫ് ദി ട്രീസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത ട്രീസിന് ഒരു പാരന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കി വളർത്താൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരം വെക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ പച്ചത്തുരുത്തും മിയോവാക്കിയും എല്ലാം ഒക്കെ ചേർന്ന് വീട്ടുവളപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മരം വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം കിട്ടണ്ടേ ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വേറെ മരം വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മരം വെക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ വെച്ച പല മരങ്ങളും ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് കന്നുകാലികൾ കഴിച്ചു നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യെസ് ഷീജ വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണത് ശ്രീജ ചോദിച്ചത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരം ശ്രീജ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളു പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഈ നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ച് വന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാനും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏക പരിഹാരം സംഗീതേ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരുപാട് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളൊക
ബ്രാൻഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രം വാങ്ങിക്കുന്ന വാശി പിടിക്കുന്ന ആളില്ലേ എല്ലാ സാധനവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരിശുദ്ധകാര ഐ ആർ ടി സിയിൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇല്ലേ എത്ര പരിശുദ്ധകാര സോപ്പൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കണ്ട എന്റെ പ്രിഫറൻസ് ഇതാണ് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ ഇത് മേടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കണം ഇപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികളെയാണ് കുറ്റം പറയാ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം വശമതരാവുന്നത് അവരാണ് അപ്പൊ അവര് തീരുമാനിക്കും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഏത് സോപ്പ് മേടിക്കണം ഏത് പൗഡർ മേടിക്കണം ഏത് ഷാമ്പൂ മേടിക്കണം ദേഡ് ഇസ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ചർച്ചയുടെ ഒരു ഭൂരിഭാഗ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് കാർബൺ എമിഷൻ മിറ്റിഗേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പെർ ക്യാപിറ്റൽ എമിഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു സംശയമുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻസ് കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും വളർനറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെതർ എക്സ്ട്രീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനുമുള്ള നാശം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ള നടപടികളാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ചർച്ചകൾ നമ്മളുടെ ലോക്കൽ ഗവേണിങ് ബോഡീസിന്റെ ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ഇവയെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ നേരിടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ സജ്ജമാക്കിയ നമ്മളുടെ അജണ്ട അത് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാം ഇത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസാസ്റ്ററിനോട് ഒന്നിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ലോക്കൽ ബോർഡേഴ്സ് അപ്പൊ അത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് വാരിയേഷനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കാണും അത് റിയാലിറ്റി ആണ് ഇനി തർക്കിച്ചതൊന്നും കാര്യമില്ല അതിന്റെ ഇന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഇന്ന അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ അപകടങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവനും സ്വത്തിനും നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്ത രീതിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രതിരോധ നടപടികൾ എടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരോഗ്യ എക്യൂപ് ചെയ്യണം ഗവൺമെന്റ് ആരോഗ്യ എക്യൂപ്ഡ് ആവണം ഗവൺമെന്റ് എക്യൂപ്ഡ് ആവുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എക്യൂപ്ഡ് ആവേണ്ടത് അത് അതിനനുസരിച്ച് സൊസൈറ്റിയും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം വാസ്തവത്തിൽ മറ്റേതായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആംഗിളിലേക്ക് ഞാൻ പോകാതിരുന്നത് അത് വേറെ അത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയണത് റൈറ്റ് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു വശമാണ് പക്ഷെ അത് ദറ്റ് ഇസ് ദി പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദി ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോജക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് അവരോട് പറയുന്നത് ചെയ്യണം അതോടെ ഒന്നിച്ച് അവരോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലോക്കൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണമെന്നും ിറ്റി കണക്കുകൂട്ടി പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ പ്രളയം വന്നപ്പോ പുഴ അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിപ്പോയി കാരണം പണ്ട് പുഴ ഒഴുകിയിരുന്ന വഴിയൊക്കെ നാട്ടുകാർ കൈകേറി അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊത്തം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്താ ഗീവ് റൂം ഫോർ റിവർ എന്നാണ് നദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയ്ക്ക് ഇടം കൊടുക്കൂ എന്നാണ് പുഴയ്ക്ക് ഇടം കൊടുത്താൽ നദിക്ക് ഇടം കൊടുത്താൽ പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല അതങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോക്കോളും വെള്ള വെള്ളം നല്ല രീതിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തീരദേശത്തുള്ള ആംഗിൾ ഇപ്പോ അതായത് കടൽ ഇങ്ങട് ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിര തിര വലുതാവും അത് അടിച്ചു വരുന്ന ഏരിയ കൂടുതലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ടൈഡ് കൊണ്ട് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഏരിയ കൂടും ഇപ്പോ തിരക്ക് വന്ന് ഒടിയാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല കടപ്പുറത്ത് അപ്പൊ അവിടെ മുഴുവൻ വീട് വെച്ചുകൊണ്ട് വീടൊക്കെ പതുക്കെ എടുത്തു പോവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീടൊക്കെ
അപ്പൊ തീരെ ശോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഇതാണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ പാല് സമ്മതിക്കില്ല ഒരു ഭിത്തി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടലിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ചിന്ത ഭിത്തിക്ക് എത്ര പൊക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ തിര വരും അത് വേറെ കാര്യം യെസ് ഷാജി ഇന്നത്തെ പരിസര ദിനത്തിൽ മാഷിന്റെ ഒരു ടോക്ക് ഈ കാർബൺ പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച അബ്സല്യൂട്ടായ ഉത്തരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ് മാഷിന്റെ ഇപ്പൊ ആപ്കിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപഭോഗമാണോ കാർബൺ ഉൽപാദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരി പരിഗണിക്കേണ്ടത് അർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അഭിപ്രായം കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോ ഉപഭോഗം നടത്തുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയെയും വികസനത്തെയും സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാനുള്ള കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു മാഷോട് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ പരിപാടിയുടെ അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണമായിരുന്നു ഇത് ഇതുവരെ ഈ ആഴ്ച ഈ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ലൂക്കയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നന്ദി രവീന്ദ്രൻ സാർ നന്ദി സംഗീത എല്ലാവർക്കും നന്ദി മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കുകയാണ്